자 이번에는 플런지 소 중에서 가장 신상인 TFV60 자 L 같은 경우는 기존 플런지 소들이랑 조금 다르다고 했지 자 기존 이전 버전이 TFC55 보면은 사이즈가 훨씬 크지 TFV60 같은 경우가 여기가 한 4, 5cm 정도? 40에서 50mm 정도가 더 큰데 요 앞이 더 길어진 이유가 이렇게 스코어링 휠이 하나 더 달려져 있어 자 이게 무엇이냐 우리가 나무를 자를 때 보면은 톱날이 이렇게 돌아가다 보니까 톱날이 지나가면서 나무가 터지는 일들이 많아 물론 스프린트 가드로 그걸 막아주기는 하지만 스프린트 가드가 닿지 않는 곳에서는 나무가 터지게 되어 있단 말이야 LPM이나 페트 소재 같은 경우 더욱더 그렇지 그런데 이거는 역방향으로 한번 길을 내주고 그 다음 톱날이 지나가기 때문에 한번 길을 내준 다음에 잘라주기 때문에 훨씬 더 깔끔하게 잘라줄 수가 있지 이 기능이 없을 때는 보통 깔끔하게 자를 때는 여러 가지 방법이 있는데 테이핑을 한다든지 톱을 반대로 역방향으로 한번 그어주고 그 다음 지나간다든지 이런 방법들이 있는데 애 같은 경우는 그거를 자동적으로 해줄 수 있는 거지 그래서 좀더 깔끔하고 완벽한 커팅을 할수 있게 도와주는 제품이야 그래갖고 보면은 자 기존 제품 같은 경우에는 조작부가 없어 그냥 누르고 내리면 되는데 요 제품 같은 경우 보면은 조작부가 되게 많지 패스트 제품들은 다이 초록색으로 표시되어 있는 것들 있잖아 초록색으로 표시되어 있는 것들은 다 액션이야 그러니까 초록색으로 되어 있는 것들은 다 누를 수가 있고 그걸 눌렀을 때 작동을 한다는 건데 지금 보면 여기 초록색이 되게 많잖아 초록색이 되게 많다는 건 세팅할 게 많다는 거야 자 기존 제품 같은 경우는 초록색을 보면은 높이 각도 가이드레일 조절 커팅 그리고 톱날 가는 거 이렇게 있는데 아, 애 같은 경우 킥백도 있구나 킥백 기능을 끄느냐 유지하느냐 자 이거 보면은 기존 건 똑같이 있지 킥백 기능 끄는 거 톱날 가는 거 액션 그리고 잠금 장치가 하나 더 있고 자 여기 보면은 깊이 조절 하는데 이쪽에 보면은 하나 둘셋네 개가 더 있어 자요 말은 이거랑 이거를 둘다 세팅을 할 수가 있다는 거고 보면은 여기 온오프가 있거든 온오프가 된다는 건 모터 자체가 여기랑 여기 두 개가 달렸다는 거야 그래서 이거를 끄고 작업을 하면은 톱만 나오는 거지 앞에 스코어링이 안 나오지 그리고 여기서 다시 언을 시켜주고 내리면은 톱날이 두 개가 나오는 거야 이렇게 자 그러면은 이 톱날 안 나오고 앞에 스코어링만 나올 수가 있냐 그럴 때는 여기 보면 또 초록색 있지 이거는 톱날을 잠그는 거야 톱날을 잠그고 내리면 휠만 나오지 이렇게 자이 제품 같은 경우는 내가 사용해 본 결과 힘도 좋고 힘은 기존 무선 제품인 TFC55보다 훨씬 좋아 그리고 기존 유선 제품이 있거든 기존 유선 제품인 TF55보다 힘이 훨씬 좋기 때문에 일단 커팅할 때 기분이 좋지 기계에 느껴지는 힘이 이게 훨씬 적다 보니까 좀더 스무스하고 기분 좋게 자를 수가 있어 근데 가장 큰 단점은 배터리 끼는 데가 없지 유선이란 거지 아직까지는 이 힘을 다 출력하기에는 배터리 두 개로는 기존의 모든 패스트 제품들이 18V 두 개가 들어가는데 무선들이 힘좀 쓰는 거 애들은 근데 그두 개로는 아직 힘이 안 되니까 유선으로 나온 제품인데 물론 무선이 간편하긴 한데 오크같이 원목 원목류 자를 때는 이걸 쓰고 우리같이 나무 결들을 살려야 할 때는 더 완벽한 커팅을 위해서 이 제품을 쓰지 자 그럼 보면은 하나하나씩 차근히 봐보자 그냥 
Equaling Hill up 기능 없이 쓸 때는 플런지 소의 기능만 쓰겠다. 그러면은 똑같아. 기존에 플런지 소 썼던 거랑 단지 배터리가 아니니까 뒤에 플러그 잇을 꽂아주고 전원을 넣어주면 여기 킥백 스탁 부분에 불이 들어와. 자, 전에도 전에 설명 안 했나? 요 부분에 한번더이 오프 버튼을 누르면 끌 수가 있거든? 킥백 기능을 끄는 거야. 근데 킥백 기능을 꺼서 그렇게 좋을 건 없으니까 킥백 기능이 켜져 있다고 불편한 게 없거든? 그러니까 항상 킥백 기능 키는 게 좋고. 자, 요 부분에 집진기 어댑터를 끼고 집진기를 연결해주면 돼. 그리고 이번 제품에 좀더 디테일이 추가가 되어 있는 게 항상 우리가 패스트 제품이 편하긴 해도 이 플러그 잇이랑 이 집진 두 개의 선을 연결하다 보니까 이 선이 막 엉키고 이러잖아 걸리고 근데 이거는 디테일하게 여기 선을 걸수 있는 부분이 있어 그렇게 해서 선이 덜렁거리지 않고 고정이 잘 되어 있지 자 이렇게 하면 기존 플런지 써랑 똑같이 쓸 수가 있어 이렇게 자 기존 플론지 소랑 똑같이 쓸 수가 있고 자 여기 보면은 온오프 버튼이 있어 그래갖고 이걸 올려주면은 스쿼링이 같이 나오는 거야 자 내가 아까 말했지 모든 초록색 버튼들은 <웃음> 작동을 하는 버튼들이라고 보면은 여기 플러스 마이너스가 있고 여기 L, R이 있어 이거 같은 경우는 자 지금 톱날하고 요 앞에 두 개의 날이 있잖아 두 개의 날이 있다 보니까 이게 처음부터 완전 일자로 세팅되어 있는 게 아니야 그래서 필요에 따라서 앞쪽 톱날을 왼쪽 편으로 오른쪽 편으로 이렇게 조정을 해서 세팅을 하는 거지 이 플러스 마이너스는 이 스코어링 휠의 깊이 더 깊이 내려가느냐 좁게 내려가느냐 그리고 요거는 톱날 갈때 자 그러면은 한번 잘라 봐야겠지 자애 같은 경우 기존 플런지 소보다 45mm 가더 길어 그렇다 보니까 800짜리 레일은 잘 사용할 수가 없고 거의 기본적으로 사용하는 게 1900짜리 를 가장 많이 사용하게 돼 자, 기본적으로 이 1900짜리 레일을 사용하게 되는데 자 저번에도 했듯이 레일을 올려서 레일에서 좌우로 흔들리지 않게 세팅부터 들어갈 거야. 자, 뒤에 거부터 돌려갖고 좌우로는 안 움직이고 앞뒤로 움직일 수 있게. 그 다음 앞에 거 맞춰갖고 자, 요렇게 좌우로는 안 흔들리고 앞뒤로만 움직일 수 있게 세팅을 해놓고 자, 이번엔 스코어링 힐을 끄고 그냥 커팅을 하는 거야. 자, 요렇게. 일어남이 전혀 없지. 음. 자, 근데 문제는 스프린트 가드가 되어져 있으니까 이쪽은 나무가 터지지 않아. 근데 잘려져 나간 여기 있지. 여기는 나무가 터진단 말이야. 여기가 나무가 이렇게 터진단 말이야. 물론 이 잘려 나간 게 버려지면은 잘려나간 나무가 터지든 말든 상관없는데 우리처럼 만약에 이 중간을 치고 이거 이거 둘다 사용한다 했을 때는 여기가 터지면 안 되겠지 이것도 깔끔하게 나와야 하고 이것도 깔끔하게 나와야 돼자 그럴 때는 코어링 휠을 키고 자 휠을 키고 이렇게 자르면 자이 잘려 나간 것도 아주 깔끔하게 커팅이 되지 전혀 나무 터짐이 없이 커팅이 됐지 자 그러면 당연히 스프린트 가드를 댔는데는 나무 터짐이 없이 아주 깔끔하게 커팅이 되지 자 이렇게 자르려면은 아까도 말했다시피 세팅을 잘해야 돼 뭐든지 정교하게 하려면 은그 전에 세팅을 해야 하거든 
이 세팅이 어떻게 보면 되게 귀찮은데 처음에만 세팅해 놓으면은 거의 계속 쓰는 거니까 처음에 세팅을 잘 해야 하는데 일단 플러스 마이너스가 있어 마이너스로 쭉 내리면은 딱 내리면 딱 요만큼 밖에 안 나오거든 근데 이걸 플러스로 계속 이렇게 많이 이제 내려왔지 그래서 옆에서 보면은 지금 스코링이 굉장히 많이 내려왔지 음. 내가 했을 때 보니까 가장 자연스러운 게 스코링이 4mm 정도가 내려오는 게 가장 괜찮은 것 같아 음. 왜 이게 깊게 도 어차피 요 끝에만 쳐주면 되는데 깊게 들어가는 거랑 얕게 들어가는 거랑 무슨 차이냐 할 수가 있는데 자세히 보면은 요 앞에 휠이 이 뒤에 톱날보다 0. 몇 미리? 0. 1 미리인가? 더 두꺼워. 그렇기 때문에 육안으로 봐선 잘 티가 안 나는데 스코어링이 좀더 두껍고 톱날이 좀더 얇다 보니까 재단을 하면은 스코어링이 있고 톱날이 지나간 게 이렇게 된단 말이야. 자. 그래서 요 각이 생겨 아주 작게 요 각이 생기는데 요 스코어링이 얕으면은 이 각도가 더 티가 나기 때문에 가능한 비스듬하게 만들어 주는 거야 그럼 나중에 여기다 엣지를 붙이면은 본드 짜리까지 해갖고 완벽하게 붙게 되지 자 그래서 여기 보면 레프트 라이트가 있는 거야 자 레프트 라이트가 이게 어떻게 되는지 한번 볼까 자 지금 이쪽 라이트로 많이 돌려놨어 저렇게 라이트로 많이 돌리고 커팅을 해보면 자 어떻게 나와 자 보면 커팅보다 지금 스코어링이 친게더 많지 여기 이렇게 넘어가잖아 그렇지 이거 보여? 이게 스코어링 휠이고 이게 톱날이 지나간 건데 지금 톱날보다 오른쪽으로 삐겨져 있단 말이야 그래서 여기가 잘린 거 위에 스코링이 지나간 게 허옇게 또 나오는 거야 이 부분이 자 그러면은 이걸 다시 돌려서 자 돌려놨더니만 아까 첫 번째 자른 거에 비해서 두 번째 자른 거는 허옇게 삐껴 나간 게더 작아졌지 내가 보기에 여기서 두, 한 클릭 두 클릭 정도만 더 가면 퍼펙트 해질 것 같아 자 다시 자 이렇게 봤을 때 점점 흰색이 줄어들지 이렇게 비교해 보면 알수 있어 맨 오른쪽 건 톱날보다 스코어링 휠이 오른쪽으로 가다 보니까 무늬목 부분이 더 쳐졌지 근데 왼쪽으로 갈수록 깔끔하게 세팅이 됐지 자 이렇게 세팅을 하면은 이때부터는 계속 이 상태로 사용을 하면 돼자 이거는 패트 이거는 굉장히 깔끔하게 잘렸지? 자 이렇게 해서 TSV60까지 알아봤는데 이거 같은 경우는 패스트코리아에서 지원을 받은 제품이야 그러고 보니까 이것도 지원을 받았던 건데 이건 작년에 이거 처음 나왔을 때 어떻게 하다 보니까 플런지소만 두 개를 지원을 받았는데 얘는 지금 뭐 너무 잘 쓰고 있고 이것도 지금 한두달 정도 사용을 해봤는데 어 굉장히 기분이 좋아 자를 때 힘이 좋다 보니까 얘도 처음에 받았을 때 힘이 매우 좋아갖고 기분이 좋았었는데 사람이란 게더 좋은 걸 쓰다 보면 
어. 이게 쓰기 싫어지더라고 음, 그런데 얘는 무선이다 보니까 무선의 장점이 확실하게 있고 이거 같은 경우는 스코어링 휠이 있다 보니까 어, 이 휠의 자, 장점이 확실히 있다 보니까 두 개를 번갈아 가면서 사용하고 있는데 어, 두개 중에는 우리가 사용하기에는 이거 훨씬 난것 같아 우리는 아무래도 마감에 신경을 많이 쓰다 보니까 마지막에 마감이 깨지거나 이러면 은 굉장히 골치 아프거든 커팅을 했는데 막 이렇게 끝에 짜글짜글하게 되어 있고 이러면 은 굉장히 어설퍼 보여 그렇기 때문에 이게 더 우리한테 잘 맞는 제품인데 일반적인 커팅을 할 때는 아무래도 무선이다 보니까 얘는 무선이고 작고 하다 보니까 얘가 편리하고 마감에 신경을 써야 한다 싶으면 은 요걸 사용하면 돼 마감을 다한 판을 마감이 다 되어져 있는 판을 커팅을 한다 그러면 L을 사용하고 안에 속대 보이지 않는 내장재를 커팅을 한다 하면 이걸 사용하면 돼자 그렇게 해서 오늘 TSV60은 여기까지 끝